এই বিল্ডিংটা এরকম ভগ্নদশা করে দেওয়া ছিল উনিশশো আটানব্বই সালে আটানব্বই সালে এরকম ভগ্নদশা করে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে এটা তো চুন শক্তিতে গাঁথা তা আস্তে আস্তে বৃষ্টির ইয়েতে এই ছাদগুলো ভেঙে গেছিল ভূতের গল্প শুনতে অথবা ভূত বাংলো দেখতে কারই বা ভালো লাগে না তাই এবারের এই বর্ষার মৌসুমে হাতে একটা দিন ছুটি নিয়ে চলো ঘুরে আসি কলকাতার খুব কাছে অবস্থিত মঙ্গলগঞ্জ থেকে যেখানে আছে পুরোপুরি গ্রাম্য পরিবেশে একটা দিন কাটানোর জন্য ভালো কটেজ বা মাঠ হাউসের ব্যবস্থা সাথে সারা দিনে নিত্য নতুন ভরফুর খাওয়া দাওয়া আর থাকছে এক রোমহর্ষক গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশে ভূত বাংলো পরিদর্শন করা তাই আমরা এস উই ট্রাভেল আজ এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে এখানে আসবে কোথায় থাকবে কেমন খরচ পড়বে সাথে কাটা সাহেবের বাংলোকে ঘুরে দেখা তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকো হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু আওয়ার অ্যানাদার ব্লগ তো আমি সায়নি আর আজকে কিন্তু চলে এসছি তোমাদের কাছে আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তো আজকের পুরো ব্লগটা কিন্তু একটু অন্যরকম হতে চলেছে কারণ এই বর্ষার মৌসুমে কিন্তু ভ্রমণ প্রিয় বাঙালি সারা বছর ঘুরতে যায় আর এই বর্ষাতেও কিন্তু ঘুরতে যাওয়া একদম মিস করলে চলবে না আর এই বর্ষার মৌসুমে কিন্তু ঘুরতে যাওয়ার বেস্ট জায়গা হচ্ছে রিসর্ট বিভিন্ন রিসর্টে সবাই যাচ্ছে তো ভাবলাম আজকের এই ব্লগে তোমাদের সাথে একটা ভালো কম বাজেটে একটা মানে দুর্দান্ত রিসর্ট শেয়ার করি আর সেটা কিন্তু কলকাতা থেকে একদম কাছে তো জায়গাটা কোথায় সেটা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছা করছে নিশ্চয়ই আমার টাইটেল আর থামনেল দেখে একটু একটু আন্দাজ করেছো জায়গাটা কোথায় তো আমি কিন্তু আজকে যাচ্ছি বনগার মঙ্গলগঞ্জ টুইলাইট রিসর্টে তো ওখানে অলরেডি খাওয়া দাওয়া প্যাকেজ কি কি আছে সব কিছু কিন্তু এই ব্লগে শেয়ার করব আর পুরো ব্লগটা কিন্তু তোমাদের দেখতে হবে কারণ প্রচুর ইনফরমেশান থাকছে আর এই বর্ষার মরশুমে একটা দিন যদি ফ্যামিলি নিয়ে কিংবা নিজের প্রিয়জন নিয়ে ঘুরতে যাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই ব্লগটা তোমাদের দেখতে হবে আর ভিডিওটা এখনও পর্যন্ত যাতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে দেখছো এখনই যাও গিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক আর কমেন্ট কিন্তু অবশ্যই করো তো গাইজ পুরো ব্লগটা কিন্তু আকাশ আজকে তোমাদেরকে প্রেজেন্ট করবে আর এখন অলরেডি বৃষ্টি এসে গেছে আর আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়েই তোমাদের সাথে কথা বলছি দেখতেই পাচ্ছি একটু সন্ধে সন্ধে মতো হয়ে যাচ্ছে কারণ প্রচুর মানে আকাশে মেঘ করে এসছে তো তার জন্য রাস্তার পাশে একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছি তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর আমি কিভাবে যাচ্ছি আর তোমরা কলকাতা থেকে কিভাবে যাবে সেটাও তোমাদেরকে বলে দেবো চলো তাহলে ভিডিওটি শুরু করার প্রথমেই বলে রাখি এই মঙ্গলগঞ্জ কিভাবে যাবে এই মঙ্গলগঞ্জ যেতে গেলে নিজেদের বাইক কিংবা ফোর হুইলার নিয়ে যাওয়াটাই সব থেকে ভালো তবে যারা কলকাতা থেকে বাই ট্রেনে মঙ্গলগঞ্জ আসতে চাও তারা শিয়ালদাহ থেকে যে কোনো একটি বনগা লোকালে চেপে চলে আসো বনগা স্টেশন এরপর বনগা স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেট দিয়ে বেরিয়েই অটো স্ট্যান্ড থেকে যে কোনো একটি অটো বুকিং করে চলে আসো মঙ্গলগঞ্জ তবে আমরা এস উই ট্রাভেল এবারের এই ছোট্ট ট্যুর প্ল্যানটি করেছি নিজেদের বাইকে করেই তাই যারা বাই রোডে মঙ্গলগঞ্জ আসতে চাও তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি বনগা থেকে বনগার চৌমাথা থেকে মতিগঞ্জ রোড ধরে চলে আসো মঙ্গলগঞ্জে এই মঙ্গলগঞ্জের ভিডিও আমি আগেই বানিয়েছি তাই তার লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্স আর ভিডিওর উপরের আই বাটনে দিয়ে দিলাম তবে আগে মঙ্গলগঞ্জ গেলেও মঙ্গলগঞ্জে একটা দিন কাটানো তার সাথে ভরপুর খাওয়া দাওয়া আর ভৌতিক বিষয়টা অনুভব করা এসব কিছুই হয়ে ওঠেনি তাই এবারে এই ভিডিওতেই তোমাদেরকে সাথে নিয়েই চলেছি মঙ্গলগঞ্জে আমাদের বুকিং করা টুইলাইট ক্যাম্পে চলো তাহলে এবার ক্যাম্পে গিয়েই তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলবো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম মঙ্গলগঞ্জ টুইলাইট ক্যাম্পে তো ক্যাম্পে প্রবেশ করা মাত্রই ক্যাম্পের প্রকৃতি পরিবেশ আমাদেরকে মুগ্ধ করলো তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি ক্যাম্পের সম্পূর্ণ তথ্য গাইজ দেখো এখানেই খাওয়া দাওয়া করা হয় এখানে খাওয়া দাওয়ার জায়গা ঠিক আছে আর এখানে দেখো একটা টেন্ট আছে টেন্টে থাকারও ব্যবস্থা আছে ঠিক আছে আর এই দিকটাতে দেখো 
এই দিকটাতে পুরোটা সব টেন্ট দেওয়া ছিল এটা পুনরায় আবার ঠিক করা হচ্ছে যেহেতু ঝড়ে এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বলে আর এইদিকে দেখো এইদিকে কিছু কটেজ আছে ঠিক আছে আর এইদিকে আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে আমরা নিয়েছি ওই দুটো রুম ওই দুটো রুম আমরা নিয়েছি ঠিক আছে দেখো গাইজ লেখা আছে মঙ্গলগঞ্জ টুই লাইট ক্যাম্প ঠিক আছে মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে আর এর সাথে সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় যেটা সেটা হলো রাতের বেলায় এখানে একটি কুটি আছে নীলকুটি নাম ঠিক আছে সেখানে নাকি নীল সাহেবের আত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায় একটা হন্টেড হন্টেড ব্যাপার আছে তো সেখানে রাত্রিবেলা এখান থেকে নিয়ে যায় দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার তো সেখানে তোমাদের সাথে শেয়ার করব গিয়ে কেমন ভূত দেখা যায় কি না দৌ গাইজ এখানে পার হেড বারোশো পঞ্চাশ টাকা করে পড়বে খাওয়া দাওয়া ইনক্লুড ঠিক আছে তিনবার খাওয়া মর্নিংয়ে ব্রেকফাস্ট আর আসার সাথে সাথে তোমরা একটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসও পেয়ে যাবে ঠিক আছে আর চলো দুপুরবেলা খাওয়াতে কি থাকে সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটু পরে তার আগে চলো আমাদের যে রুমগুলো দিয়েছে রুমগুলো কেমন সেটা তোমাদেরকে দেখিনি এটাই আমাদের রুম চলো রুমের ভিতরটা তোমাদেরকে শেয়ার করি কি কি আছে দেখো বাইরেটা কত সুন্দর করে যা সাজানো আছে দারুণ লাগছে চলো ভিতরটা দেখায় দেখো কি সুন্দর রুমটা দারুণ করে সাজানো আছে ঠিক আছে এটা নন এসি রুম যেহেতু উপরে পাকা চলছে একটা আর বেগটা দেখো বেগটা জাস্ট আমাদের ব্যাগগুলো সব পড়ে আছে এখানে একটু অগছাল টাইপের আছে কিন্তু এই বেডে মনে করলে পাঁচজন ইজিলি শুতে পারবে ঠিক আছে দেখো এখানে একটা এ আছে অল আউট আছে ঠিক আছে তো আর এটা হলো টয়লেট টয়লেটটা দেখো জাস্ট দারুণ এখানে শাওয়ার আছে পার্সোনাল কেউ আসলে কাপাল রা যদি আসো তাহলে দারুণ ভাবে থাকতে পারবে এখানে অসুবিধা নেই খুব সুন্দর করে একটি দিন প্রকৃতির মাঝে কাটিয়ে যেতে পারো তোমরা এখানে এসে তো চলো বাইরে যায় এবার তারপর গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলি ক্যাম্পের চারিপাশটা ঘুরে দেখতে দেখতে কখন জানি লাঞ্চের টাইম হয়ে গেল তো লাঞ্চে কি কি থাকছে সেটা তোমাদের সঙ্গে এবার শেয়ার করবো তো চলো তাহলে লাঞ্চ করতে যাওয়া যাক ডাল সাথে একটা বক ফুলের ইয়ে বড়া আর আছে তোমার সবজি পটল চিংড়ি ঠিক আছে আরও আছে আর কি আছে দু রকম মাছ আছে চাটনি পাপড় আছে তো ঠিক আছে সেগুলো আসছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে বাটা মাছ চলে এসছে দেখো বাটা মাছের একটা ঝাল টাইপের দেখো পাপড় চাটনি মিষ্টি দুপুরবেলা লাঞ্চ সারবার পরে এবার একটু রেস্ট নেওয়ার পালা তো চলো এবার আমরা রুমে গিয়ে একটু রেস্ট করব তারপর আবার তোমাদের সাথে ইভিনিংয়ে কথা বলবো তো চলো ভাইস
গাই সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে আর রাত নামার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে কেমন লাইট ঝলমল করে উঠেছে টুই লাইট ক্যাম্পে দেখো চারিদিকটা কি সুন্দর লাগছে লাইটে কটেজটা দেখো কটেজটা অসাধারণ লাগছে দেখুন রাতের সৌন্দর্যটা পুরো আলাদা জাস্ট অসাধারণ তোমরা না আসলে বুঝতে পারবে না ঠিক কেমন অপরূপ লাগছে রাতের দৃশ্যটা আর সামনেই দেখতে পাচ্ছ সামনে আমরা ওখানে বাম্বু চিকেনের এ দিয়েছিলাম অর্ডার দিয়েছিলাম তো দাদারা এক্সট্রা করে বাম্বু চিকেন বানিয়ে দিল চলো ওই দিকটা নিয়ে যায় দেখো গাই যেখানে বাম্বু চিকেনের প্রস্তুতি চলছে দাদা বাম্বু চিকেন হচ্ছে তাই তো কাঠটা ভিজা আছে বলে দাদা ট্রাই করছে কাঠটা জ্বালানোর জন্য এইখানে দেখো বাম্বু এটার মধ্যে চিকেন পুরো ভরা আছে তাই আর ইভিনিংয়ে আমাদের প্যাকেজের মধ্যে ছিল সন্ধ্যাকালীন টিফিনের মধ্যে তোমার পকোড়া ছিল চিকেন পকোড়া তো সেটা দাদারা আমাদেরকে সার্ভ করেছে আর আমরা এক্সট্রা প্যাকেজের বাইরে নিয়েছি বাম্বু চিকেন গাইজ দেখো দাদা ধরে রেখেছে বাম্বু চিকেনের এটা চিকেনটা ওখানে ফ্রাই হচ্ছে বাম্বুর মধ্যে জাস্ট অসাধারণ তোমরা এই ফিলিংসগুলো পাবে মঙ্গলগঞ্জ টুই লাইট ক্যাম্পে আসলে তো চলো গাইজ এরপরে আমাদের রাতে ডিনার আছে ডিনারে কি কি হয় কি কি সাফ করে দাদারা সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো চলো গাই যেটাই দেখো এটা এখানে ডিনার লাঞ্চ সব কিছু করার জায়গা হলো এটা আর পিছনে দেখো সব কিছু রেডি হচ্ছে গাছে রান্না হচ্ছে চলো দেখাই তোমাদেরকে দেখো এখানে সব রেডি হচ্ছে আমাদের বাম্বু চিকেন পুরো রেডি দেখো এখান থেকে এই কাকিমা সব কিছু রেডি করছে এটাই হলো রান্নাঘর এটা হচ্ছে হান্ডি মটন এখানে মটন রেডি হচ্ছে মাটির হাড়িতে রাতে আমরা চিকেনের জায়গায় মটন বলেছিলাম যদি তোমরা মটন দিয়ে প্যাকেজ করো তাহলে পার হেড চোদ্দোশো পঞ্চাশ করে পড়বে গাইজ আমরা এবার ক্যাম্প থেকে সেই অ্যাডভেঞ্চারের পথে বেরিয়েছি ঠিক আছে নীলকুটির উদ্দেশ্যে 
দেখো সামনে দাদা হাড়িকে নিয়ে আছে দাদা হাড়িকে নিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমরাও যাচ্ছি এত অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না দারুণ একটা ভৌতিক ভৌতিক ব্যাপার ঠিক আছে পুরো অন্ধকার কারণ ব্রিটিশরা যেভাবে এখানটাই মানুষজনকে হত্যা করেছে যাদেরকে মারা হয়েছিল তাদেরকে এখানটা কপর দেওয়া লাইটটা বন্ধ এই শাসনটা বন্ধ করা হয়েছিল পূর্ণিমা রাত্রে দিনের মতো আলো থাকে পুরো নদীটা এরকম ক্লিয়ার বোঝা যায় আর প্রথম একটা গেস্টের মুখে শোনা গেছিল গাইড গল্প করছে করতে করতে তারা দেখছে এগুলো চারজন আছে চারজনের মধ্যে একজন দেখেছে একটা নৌকা এরকম পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু নৌকাতে কেউ নেই কিন্তু এতটা এসে নৌকাটা মিলিয়ে যায় নৌকাটাকে আর দেখতে পাই তা এই রকম ঘটনা অনেক কজনার গেস্টদের মুখ থেকে শোনা যায় কাকার মুখ থেকেই শুনেনি যে এই কুটি সম্পর্কে কাকা বলো কুটি এই বাড়িটা আগে রাজবাড়ি ছিল রাজবাড়ির পরে এখানে নীল সাহেবরা এসে নানান রকম অত্যাচার হতো এবং এখানে বহু চাষিদের হত্যা করা হয়েছে এবং বহু চাষিদেরকে এখান থেকে মারা হয়েছে আর নীলকুটির ভেতরে একটা সুরঙ্গ আছে তা এই সুরঙ্গ এই নীলকুটির ভেতরে বহু চাষি দফন হয়ে আছে এখনও অবধি কারণ নীলকুটিটা যতটা বড় যতটা হাইট দেখছেন ঠিক অতটাই নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড করা আছে তো ব্রিটিশরা আগে বহু চাষিদেরকে মারধর করে এই সুরঙ্গর মধ্যে ফেলে দিত দিলে পরে ওরা না খেয়ে না দে মারা যেত তা এইরকম তিন চার হাজার চাষি দপন হয়ে আছে এর ভিতরে আর এই নীলকুড়িটাকে আগে খুব ভালো ছিল যখন আমরা এখানটায় ছোটোবেলায় পড়াশোনা করেছি তখন নীলকুড়িটা দেখার মতো একটা বিল্ডিং ছিল যে রাউন্ড শেপগুলো দেখা যাচ্ছে এইগুলো নরকম কালারিংয়ের কাজ দিয়ে বেলজিয়াম কাজদের ডেকোরেশন করা ছিল আর এর মধ্যে রাজার আমলের আসবাবপত্র সমস্ত কিছু ছিল তা এই বিল্ডিংটা এরকম ভগ্নদশা করে দেওয়া ছিল উনিশশো আটানব্বই সালে আটানব্বই সালে এরকম ভগ্নদশা করে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে এটা তো চুন সুস্কৃতি গাথা তা আস্তে আস্তে ডিস্ট্রির ইয়েতে এই ছাদগুলো ভেঙে গেছে ঠিক আছে কাকার মুখ থেকে শুনে নিলে কুটি সম্পর্কে তো আমরা আর ভিতরে প্রবেশ করলাম না কারণ আমরা অনেক কিছুই এখানে উপলব্ধি করতে পারছি তার কারণে আমরা আর ওয়েট করব না এখান থেকে বেরিয়ে যাব ঠিক আছে তো তোমাদেরকে বলে রাখি যাদের একটু কি বলবো যাদের একটু ভূতে বিশ্বাস আছে তারা এখানে না আসলেই বেটার ঠিক আছে যাদের সাহস আছে তারা অবশ্যই এসো কারণ এখানে আসলেই একটা অ্যাডভেঞ্চার আছে তো চলো গাইস আমরা ক্যাম্প ফিরে আবার কথা বলবো
গাইজ আমরা অলরেডি রাতে ডিনার করতে চলে এলাম আর ডিনারে দেখো রুটি আর আলু ভাজা দিয়েছে আর আমাদের মটন বলা ছিল তো মটন আসছে তো মটন আসলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো গাইজ দেখো আমাদের মটন চলে এসে তো এবার আমরা মটন দিয়েই খাবো তো চলো খাওয়ার পরে আবার কথা বলছি গাইজ আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট রাতের ডিনার পুরো সেরে নিলাম আর এবার আমরা ঘুমাতে যাব রুমের দিকে তো কাল সকালে মর্নিংয়ে উঠে আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো ঠিক আছে তো চলো গুড মর্নিং গাইস আমরা এখন ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঠিক আছে এখন ব্রেকফাস্ট করব তো চলো ব্রেকফাস্টে কি কি দেয় দেখি আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে দেখো সাথে আছে আলু পাউটা একটা ডিম আর এখানে চাটনিটা এই কিছু একটা দিয়েছে তো এটাই আমাদের ব্রেকফাস্ট আর এখানে আজ আমাদের লাস্ট দিন তো আমরা বাড়ি ফিরবো এখান থেকে তো গাইজ আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে টুই লাইট ক্যাম্পকে টাটা করে ঠিক আছে আর আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে বেলাইকনটি টিপতে ভুল করো না তো চলো গাইজ আজকের মতো তাহলে টাটা